हेलो स्टूडेंट्स टुडे विल सी अबाउट क्लास नाइन्थ जियोमेट्री लेसन फिफ्थ है क्वार्टर लेटर और उसकी प्रैक्टिस सेट 5.3 आज हम देखने वाले हैं तो सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट क्वेश्चन है डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ इफ ए सी इज एट सेंटीमीटर देन फाइंड बी ओ एंड एंगल सी ए डी इज थर्टी फाइव देन फाइंड एंगल ए सी बी ओके सो उसका आंसर है उसके लिए सबसे पहले तो आपको रफ एक छोटी सी रफ ड्राॅइंग निकाल देनी चाहिए क्योंकि उसके हिसाब से हमको क्वेश्चन समझ में आता है इजिली सो ए सी इज इक्वल टू बी डी हम ले सकते हैं बिकॉज डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रोन रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो कॉन्ग्रोन होते हैं इसलिए ए सी एट है तो बी डी भी एट होगा अब जो बी ओ है वो हाफ होगा बी डी के क्योंकि रीजन क्या है रहेगा डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर रेक्टेंगल्स के जो डायगोनल रहते हैं ना वो बाइसेक्ट करते हैं इसलिए बी डी अगर फोर एट uh, सेंटीमीटर होगा तो एट डिवाइडेड बाई टू बी ओ ये फोर सेंटीमीटर होगा उसके बाद एंगल सी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी सी ए डी इज इक्वल्स टू ए सी बी ये दो एंगल्स कॉन्ग्रोन हम दिखा सकते हैं क्योंकि अपोजिट एंगल्स अपोजिट साइड से पैरल रहती है और यह ट्रांसवर्सल है इसलिए अल्टरनेट एंगल की पेयर है उल्टा जेड और जेड ये एंगल्स कॉन्ग्रोन रहते हैं so, इसलिए एंगल सी ए डी ए सी बी जितना थर्टी फाइव था तो सी ए डी के इतना ए सी बी है थर्टी फाइव ओके उसके बाद क्वेश्चन सेकेंड है इसके अंदर इन आर रॉम बस पी क्यू आर एस इफ पी क्यू इज सेवन पॉइंट फाइव देन फाइंड क्यू आर इफ एंगल क्यू पी एस इज सेवेंटी फाइव देन फाइंड द मेजर ऑफ पी क्यू आर एंड एस आर क्यू सो रॉम्बस की एक रफ डायग्राम निकाल लो जितना गिवन है उतना डाटा यहाँ पे फिलअप कर दो सोल्यूशन है पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर हम ले सकते हैं पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर क्योंकि सभी साइड जो रॉम्बस के है ऑल साइड ऑफ रॉम्बस आर इक्वल दैट्स वाई पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल पी क्यू आर यानी यस पी क्यू प्लस पी क्यू आर ये दोनों कितने होंगे वन एटी क्योंकि ये दोनों भी कौन से इंटीरियर एंगल्स है और इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री रहेंगे रॉम्बस के क्योंकि दोनों लाइन्स पैरल है अपोजिट साइड्स इसलिए सेवेंटी फाइव प्लस पी क्यू आर इज वन एटी हेंस एंगल पी क्यू आर इज वन हंड्रेड फाइव एंगल यस आर क्यू इज इक्वल्स टू क्यू पी एस यस आर क्यू इज इक्वल्स टू क्यू पी एस क्योंकि यह है अपोजिट एंगल्स इसलिए एंगल क्यू पी एस ये यस आर क्यू ये भी सेवेंटी फाइव डिग्री ही रहेगा तो ये उसका रीजन था एक्सप्लेनेशन था और सोल्यूशन भी था उसके बाद है क्वेश्चन थर्ड डायगोनल्स ऑफ स्क्वेयर आई जे के एल इंटरसेक्स एट पॉइंट एम आई जे के एल ये एक स्क्वेयर है एम पॉइंट पर उसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो फिर आई एम जे जे आई के जे आई के और सॉरी जे आई के और एल जे के ये फाइंड आउट करना है तो जे आई एल नाइन्टी डिग्री है क्योंकि स्क्वायर का एक एंगल है आई एम जे नाइन्टी रहेगा क्योंकि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर परपेंडिकुलरली बाई सेट टीच अदर ये प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी का वीडियो मेरे चैनल पर प्रेजेंट है सभी क्वार की प्रॉपर्टी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है ओके तो वो देख लेना आपको सब प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि उसके डायगोनल से परपेंडिकुलर बाइसेक करते हैं इसलिए जे आई के इज इक्वल्स टू वन हाफ जे आई एल क्योंकि डायगोनल स्क्वायर के बाइसेक्ट भी करते हैं अपोजिट एंगल को यानी आई जे के जितना होगा जितना होगा मतलब आप बोलने की जरूरत नहीं है डिग्री रहेगा क्योंकि स्क्वायर का एंगल है ये हो गया उसका एंगल बाइसेक्टर सो आई जे एल ये फोर्टी फाइव और ए आई जे के सॉरी एल जे के ये भी होगा फोर्टी फाइव ही होगा इसलिए एल जे के ये फोर्टी फाइव डिग्री हो गया है ओके तो इतना इजी है ये स्क्वायर के लिए तो बहुत इजी रहेगा उसके बाद क्वेश्चन फोर्थ की तरफ चलते हैं हम क्वेश्चन फोर्थ है डायगोनल सॉफर हॉम बस आर ट्वेंटी सेंटीमीटर एंड ट्वेंटी वन सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली डायगोनल रॉम्बस के यानी ए सी ट्वेंटी है और बी डी ट्वेंटी वन है फाइंड द साइड ऑफ रॉम्बस एंड इट्स पेरीमीटर उसकी साइड और उसका पेरीमीटर हमको फाइंड आउट करना है तो एक रॉम्बस हमने खुद ही नाम ले लिया एबीसीडी क्योंकि उन्होंने पूछा नहीं है कोई नाम दिया नहीं है सो ए सी ट्वेंटी और बी डी ट्वेंटी वन ले लिया है सो ए सी अगर ट्वेंटी होगा तो ए ओ टेन है और बी डी अगर ट्वेंटी वन होगा तो बी ओ टेन पॉइंट फाइव है क्योंकि दोनों के लिए एक ही रीजन है डायगोनल्स ऑफ रॉम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इच अदर सो रॉम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक करते हैं ये उसका रीजन है इसलिए ये हाफ हाफ हो जाएंगे एंगल ए ओ बी नाइन्टी है क्योंकि ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे लिख कर रहे ही इसलिए ये परपेंडिकुलर के लिए 90 डिग्री अब ट्रैंगल ए ओ बी की तरफ चलते हैं ए ओ बी सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर ये क्या है पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम अब पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगाया क्योंकि एक एंगल नाइन्टी डिग्री राइट एंगल ट्रैंगल हो गया है वो 
इसलिए टेन का स्क्वायर प्लस टेन पॉइंट फाइव का स्क्वायर सबके एडिशन कर लिए तो स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो फोरटीन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ये ए बी आ गया अब पेरीमीटर है फोर इंटू साइड इसलिए फोरटीन पॉइंट फाइव इसका फोर टाइम्स सो ये है फिफ्टी एट सेंटीमीटर तो ये पेरीमीटर आ गया है हमारे पास रोमबस का उसके बाद फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टेट ट्रू और फॉल्स सो एवरी पैरलेलोग्राम इज अ रोमबस तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि रोमबस ये पूरे यानी पैरलेलोग्राम ये पूरी तरह से रोमबस के प्रॉपर्टीज प्रूव नहीं कर सकता एक प्रॉपर्टी रोमबस की अलग है कि डायगोनल्स ऑफ रोमबस आर परपेंडिकुलर टू इच अदर पैरलेलोग्राम के डायगोनल्स ये परपेंडिकुलर नहीं रहते हैं सभी प्रॉपर्टीज अगर पैरलेलोग्राम फुलफिल करता होगा रोमबस के तो पैरलेलोग्राम रोमबस रहेगा तो एक प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं करता है पूरी नहीं करता है इसलिए ये रोमबस नहीं हो सकता पैरलेलोग्राम ये रीजन देकर है क्वेश्चन टू है एवरी रोमबस इज अ रेक्टेंगल तो ये भी फॉल्स है क्योंकि रोमबस के डायगोनल परपेंडिकुलर है बट रेक्टेंगल के डायगोनल परपेंडिकुलर नहीं है एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरलेलोग्राम राइट है रेक्टेंगल ये पैरलेलोग्राम का ही एक टाइप है क्योंकि रेक्टेंगल के सभी प्रॉपर्टीज ये रेक्टेंगल ये पैरलेलोग्राम फुलफिल करता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल अपोजिट साइड्स पैरल डायगोनल्स बाई से टीज अदर ओके उसके बाद एवरी स्क्वेयर इज अ रेक्टेंगल तो राइट है एवरी स्क्वेयर इज अ रोमबस ये भी ट्रू है एवरी स्क्वेयर इज अ रोमबस ये भी ट्रू है और लास्ट है एवरी पैरलेलोग्राम इज अ रेक्टेंगल तो हर पैरलेलोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकता क्योंकि रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 है पैरलेलोग्राम के सभी एंगल 90 डिग्री नहीं है पर हर रेक्टेंगल पैरलेलोग्राम रहेगा क्योंकि वो तो अभी बताया मैंने कि एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरलेलोग्राम तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी प्रैक्टिस एट फाइव आपको वीडियो कैसा लगा बताना वीडियो थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी आंसर लिख लिए ये टेक्निक आपको कैसी लगी बताना क्योंकि बाकी के जो भी वीडियोज है मैं ऑन द स्पॉट उसको एक्सप्लेन करता हूँ और लिखता हूँ ठीक है तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय